现在想法就是把每个人都扮成像乞丐的样子，因为最近呢，啊，好主意啊！你是夏文果小姐吗？啊，是，我是这里的编辑总监白宇。你好，你好，那你跟我一起来。这是我们公司样品，都放在这里。啊，还有，这边都是洗发品。那个，这张桌子你就先用，好吗？好。来，大家介绍一下啊，这是新来的临时工夏文果。他负责什么呀？ Everything， 只要大家没有时间打理的，都可以交给他做。太好了。呃，那 Ada， 麻烦你给红果安排一下工作。好吧。好，那你慢慢熟悉一下。从没看过这么多流行元素结合在一起，哇，简直就是 fashion k i l l e 流行的灾难。我快晕倒了。哎，你没事吧？哎呀。别碰我 ！Ada 遇到糟蹋流行的人，就会全身过敏发痒。我吗？马曲，美容编辑。你啊。奥格，专题编辑。王鑫，专题编辑。这位是 Ada， 资深服装编辑。你们好，我叫夏红果，你们以后可以叫我红果就好了。一个临时工，跟他说那么多干嘛？上班吧，你跟我过来。是 A 大姐，把姐去掉，叫 A 的，把我叫姥姥。是 A 大姐不是这首歌，是《月亮与吉他手》。不是说好了吗？演唱我的创作歌曲。对呀、啊，为什么要唱别人的歌？待会儿的场子可都是商业场子，当然得唱排行榜上流行热歌。虽然你们的创作不错，但太不商业了，而且也没有知名度呀。你们知道吗？冻结成几年，在心中悄悄画了界限。没有你的夜，天空是素颜。转身闭上眼，默默祷告下一个晴天，说不出的季节。幸福忘了是谁，信封寄不出也收不回。任性的告别，少一点坚决。故事的情节，来不及全改变。告诉我，要怎么回到从前？眼泪代替。挥手，微笑带过，就让天晴跟随雨后。也许是否如果不曾拥有一个人，一双手的自由。
别失信了，反正睁只眼闭只眼，唱完就领钱啊。要唱你自己唱去。为什么不唱了？因为我不想唱。你不唱，我拍不到画面，谁来付我钱？这跟我没关系。当然有关系。为了接这份工作，我可是自掏腰包租的机器。你说不唱就不唱了，我领不到钱，还倒贴钱。这跟我没关系。作为一个歌手。你随随便便就放弃演出，你知不知道这是职业操守有问题？没人在乎我的演出，没有人愿意听，你懂吗？我在听，只要台下还有一个听众，你就该把歌唱完。头发应该再剪短点，露出你英俊的脸。这个服饰嘛，再穿一身名家设计的服饰，我想唱片卖个几十万张，准没问题了。哎，怎么简单的路你不走，专挑男的？当个偶像多好赚呀！再想办法和一线女星闹个绯闻，搞搞宣传，用不了半年，你准能成为明星了。啊，好，好，好，我不说了，我知道。你想当实力派，我这也是为你好。待会儿你见到人家了，你要好好表现，多挤出一些笑脸，多学着交际，别像平常一样，净冷着脸对人家。音乐他自己有表情，不需要我们伪装笑脸的推销他。停车！停车！我不去了，我只演唱我自己的歌曲。是你。兄弟们都还在车上，我知道你不开心，我也不开心啊。可我们能怎么办呢？如果想发片，就得听唱片公司的。我是歌手，对当明星我不感兴趣，不在乎发不发唱片。我知道你和我们不同，但是你是主唱，你不去，我们还有机会吗？能不能忍忍，帮帮兄弟们？嗯，文森，嗯，我不在公司的时候，你把公司管理得很好啊。都是董事长领导有方、啊。嗯，董事长，您看您身体现在恢复的也都差不多了，您准备何时回公司上班？回不回来还不一定。嗯，董事长的意思是，文森，你跟我多少年了？差不多快二十年了。跟我这么多年了，几乎是我的影子了。我一向对你期望很高的。我这些年在外打拼呢，忽视了最重要的东西——家庭。我希望以后有可能多陪陪我太太。嗯、呃，那那香榭集团，有你在我放心呐。我希望你能帮助我，尽可能的辅佐非凡。白云，非凡情况怎么样？按照你的指示，已经把安妮老师的彩妆企划交给他负责了。他状况如何？他还没有完全进入状态，不过他很努力的。对了，最近他还介绍了个女孩进编辑部。女孩？嗯。是工作伙伴还是其他关系？看上去不太像工作伙伴关系，不过。也不太像有什么特别的关系。哦。呃，请问一下，我们在这里配过履历，是你们谁介绍进来的？不是我，也不是我，不是我、啊。不过听说是助理出版人，怎么，你认识他吗？助理出版人，不认识。你们说助理出版人怎么看着他的呀？我也觉得奇怪，他们怎么看都不是一个路子的。不过有一点他们是相同的
，一个是不懂摩登潮流，另一个是恶搞摩登潮流。总之，他们都是摩登潮流的敌人。这是我刚刚踩到的新闻。放那儿吧，下午两点过来拿。我二十分钟之后就要。没看见我手上一堆活吗？我必须二十分钟之后就要，我要赶午间档，我要赶在所有其他台之前播出。不好意思，做不了。小陈，请搭档，帮忙帮忙吧。啊？还有这个片子，剪的不好，背景音没去掉。哎，改天请你吃牛排。啊？你这搭档什么人？那么较劲儿，以后肯定混不下去。包涵包涵，麻烦你了。好，谢谢。莎莎。你在这干嘛？上车。上车干嘛？你不是要去片场试镜吗？我新买辆车，我拉你过去。你是说让我坐这个车去片场？啊，还行哈。你没有搞错。啊，算了算了算了，我还去坐出租车好了。谢谢你啊。我这车也是新。红果，把这个复印一下。啊！啊！好在有红果帮忙，忙里能偷闲，休息一下。你们能休息，我可不行。安迪老师计划案还没写完。那个案子，不是交给助理出版人负责了吗？开什么玩笑？助理出版人能处理吗？总监早就交代要我背妥伏案。是哈，像他那种从小就娇生惯养的王子，做律师那种摆摆样子、耍耍嘴皮子的工作还行，要他真枪实弹的上场，我估计啊，百分之一百二十的几率，一上场啊就会被乱箭射死的，是不是啊？搞不好还会临阵脱逃，提案当天请假呢。请什么假？反正他不用来上班也没有关系，什么事也不用做，凭他的身世就能继承香榭集团了。这是我我朋友做的一份彩妆企划，麻烦你们看一下，简直是 fashion killer， 流行灾难。Oh my god！ 不要晕倒了。这个角色啊，是一个朴实的农村姑娘，不是妓院里的小姐。她青梅竹马的男朋友要去大上海闯天下，她应该是很难过、很舍不得，但是呢，又不能强硬的去挽留。表演要由内向外，要紧跟情绪，明白了吗？准备。嗯，好好好好好，导演，好导演。准备好了吗？啊，准备好了，准备好，导演。
换一个。不要不要不要！我以后都不想见到你怎么样，是不是顺利？顺利啊，是吧？很好，我就知道肯定很好了嘛。哎，我给你开门。嗯、怎么样，导演对你满意吗？让你演女一号还是女二号啊？什么时候开工啊？开工我能不能探班去？哎，我探班的时候，你我说给你带出来。哎吃饭哎，你要吃饭还是吃面？啊，都可以。谢谢。对了，以后下班了，你叫我非凡就行了。好。嗯，非非凡，那个，你不会想用这些资料来做可可老师的计划吧？对啊，有问题吗？可是安迪不是说要感动的计划吗？数字怎么感动人？那你有什么好的办法？我有一个想法。
还好没掉。等我一下。你怎么还在？就你的吗？谢谢。那么辛苦啊！其他的人做我都信不过，所以得自己来。等等等等，你这里错了。你们看这里，你看你要先到这里，然后卡门 T， 把范围选出来，这样卡门 I 点，这加 X。如果你要复制的话，你加 C。想学会自己剪，还要花好几年的时间，剪接不是那么简单的。嗯，找个手机找这么久，这女人是谁？啊，这我同事，她叫温雪。温雪，这位是那个 Amanda。Amanda。Angela。Angela。Angela。Angela。不好意思，这里是我们电视台的工作重地，麻烦你离开。干嘛那么认真呢、啊？麻烦你也离开。干嘛不开心啊？连我的名字你都忘了，你根本就不喜欢我。喂，干嘛？喂，林姐，我买碟，他们说超恐怖的，你赶快过来看。你找华仔沈强去看吧。没有，这部片真的很恐怖哎，不过很可惜，他这边还写《轰动美国电影奇迹》破格手法被评为近十年来最惊吓的杰作哎，不过很可惜吧，你赶快回来啦！现在在约会，不要再打了。刚才是同事，现在又是谁？室友。一下子同事，一下子室友，你身边女人不少嘛，不缺我一个。Amanda， 这完全是误会。这个室友的，安卓啦！我还要红果又打电话来。我在公司啊，这么晚了还在忙啊？对啊，可能今天又要忙很晚了。你可要注意休息啊，不如我过来接你吧。不用了，我等会儿自己打车回家。你找我有事吗？嗯，没什么事儿，我就是有样小礼物要送给你。谢谢。不客气。拜拜。啊，再见。这个往里放放啊，别拆了。哎，先生，你有事吗？啊，您是房东吗？是啊。这个房子还出租吗？嗯，不租，我父亲刚收回来。我想租你的房子。先生，你听不懂我在说什么吗？不租。没事吧你？搬走，干嘛？红果现在是我们菜鸟窝的一份子。那林姐，你不要闹了，你们让红果搬走行吗？好啊，你们全都叛变了是不是？都护着他，以后不是兄弟了。谁叫我人见人爱，花见花开嘛？嗯。他不走，我走。呃，反正红果是不能走的哈。好，那我走。哎，林姐。哎，他远走走吧。如果他舍得温雪的话
하는 좀 주제. 什么事啊？嗯，你没事吧？没事啊。啊，那个，我担心你白天那个。我走忘了，反正剧组那么多，这个不行就换一个呗。我就不信没有人赏识我夜莎莎的美貌。那咱们一块出去看恐怖片吧
，哇，这案子太精彩了！我真没想到你们会做出这么棒的企划案。艾尼老师，这只是我们展示的平面效果图，我相信通过您杰出的彩妆技术，一定可以呈现出更好的效果。最美的妆容，不是创意，不是风格，不是技术。最重要的是情感。我从事这行业十多年，隐隐约约的才感受到这一点。我一直在思考，化妆是不是伪装？我设计的妆容是要突出女人的特点，还是要掩饰女人的本色？我的工作是要让女人变得更美丽，而不是变得更虚假。现在我才发现，这一切都变得不重要。或许别人认为我想的太多，但是。我忍不住要探讨，彩妆的真正含义是什么？谢谢你，给我这答案。艾妮老师，这次合作呢，其实我还想结合更多的资源，让更多的人感动。我已经和红十字会的新人类基金联系过了，他们非常有意愿，想和我们一起来推动相关主题的公益活动。同时，我们菲米娜呢，也会提供免费的广告版面，来为这次公益活动做宣传。没想到你的行动和启发能力一样的惊人 ，fashion 和工艺的结合，我非常支持。我们愿意把我们彩妆品牌的部分预算拨出来，支持这个活动。太好了，这一定会引起更大的社会反响。谢谢年纪老师。你对 fashion 给了我一个很好的诠释，给我展示了一个全新的角度，我相当佩服。这是集体的力量，不是我一个人的想法。不愧是香榭的团队，果然是行业内的精英。我最后有一个小小的要求，请说，能不能把这个企划动机告诉我？进来吧，大师好。不要叫我大师，叫我安迪就可以了。安迪，我让他进来，是为了解答安迪大师的疑问。其实，这次的整个计划案都不是我的主意，是他的。他是我们的临时员工，叫夏红果。临时工，你能告诉我企划的动机吗？嗯，这个想法是因为我前几天在公园遇到一对母女。妈妈妈妈，妈妈他们都不肯跟我玩，嫌我长得丑。贝贝不丑，别理他们。妈妈，贝贝真的不丑吗？贝贝当然不丑了，贝贝长得是最漂亮的。妈妈爱还爱不够呢。贝贝也爱妈。妈妈最爱我的乖女儿了。孩子的胎记会让母亲更爱她的孩子。在这里，丑就变美了。在这起画里，我看到了强烈的矛盾的感情：欢乐与悲哀，美与丑，爱与抛弃。原来这些小小的场景就经常发生在我们身边。这些年来，我总觉得我自己的。创作灵感，呃，已经逐渐的衰退。今天我才明白，原因在于我已经习惯从时装秀、杂志上找灵感，却脱离了真正的生活。以后我会经常走出去，去看看这个真实的世界、真实的人，还有这真实的感情。夏红果，谢谢你。谢谢。谢谢。这是万人。这次我要好好谢谢你，把一个商业企划变成了公益企划，这样就可以帮助到社会上更多的人了。这样最好啦。
可是安迪说的话，我还是不太理解。想要请教你。其实我也听不懂。那你这次企划的构想是什么？构想就是哭泣的胎记啊。哭泣的胎记。嗯，胎记长在脸上，大家都不喜欢它。可是如果用彩妆把它盖起来的话，它就会变成这脸上最美的部分。可是，我想。这样胎记一定会哭的，因为他被彻底遗忘了。当他们被遗忘的时候，所有的东西都会哭泣，地球会哭泣，小草会哭泣，公共汽车会哭，墙壁也会哭。你说的是童话故事吧？注意出来。嗯，你有没有失恋过？那你一定失恋过，所以才会有这么多感受。没有，我还没谈过恋爱呢。可是我离开家的时候，想到我妈妈，我就觉得很难过。我想，失恋的感觉应该就跟这差不多吧，对不对？我也不知道，我也没谈过恋爱。那我们一起谈恋爱吧。这次真的谢谢你，让我对摩登潮流行业有了新的认识。怎么认识？难道没有吗？应应该有吧。喂，滚！你知道我等了你五分钟吗？我工作忙哎，而且男人跟女人不是很正常事吗？你干嘛那么没有耐心？要不是抽签抽到跟你一起买电视，我才懒得等你呢。而且，你是小学生，不是女人。哎，林杰哥哥，小学生肚子饿了，你是不是应该请小学生吃东西啊？不可以。林杰哥哥怎么那么小气？你不要跟我那么近，好不好？来，不要跟我。拜托了。请问多少？呃，你好，零三十八。三十八。你知道吗？只有人富，没有我富人。什么意思？只有别人买单，我从来不买单的。哎，只会得你会，你会不要乱用成语。你反正钱先欠着，你要还我。可是我没有钱，那我可以用劳力代替吗？比如说，对，干嘛？按摩啊。反正你身体不好，对不对？你你不是要我只给女人按摩吗？嗯，赶快吃，吃饱搬电视啊！搬电视，我是女人，你看我搬电视这样不对吧？证明给我看啊！先生，给女朋友买朵花吧。小妹妹，她不是我女朋友，她很丑啊！喂，你干嘛？喂，不用找了。喂。你白，你弄我钱呢？他说我是女人，而且是漂亮的女人。我点了。好重，疯了。不是说好没钱的说理吗？少啰嗦，快搬。快搬了，你不是吃人饱吗？刚吃饱。快点，快点，快点。先生，你的电视到了。哦，来了。啊，帮我搬进来吧。谢飞凡。